Chúa Giêsu là chân lý. Con người ngày nay thường sai lầm khi thả mồi bắt bóng. Họ thiếu trân trọng những gì mình đang có, để rồi chạy theo những cái ngoài tầm tay. Có người bỏ vợ con để chạy theo những cuộc tình bất chính. Có người ngược đãi cha mẹ, vợ con lại mất thời giờ lấy lòng người dân. Tôi từng thấy có một người đàn ông thích bồ bịch lăng nhăng, anh ta cứ sống với hết phụ nữ này đến phụ nữ khác. Nay đã xế chiều thì không ai chứa chấp và phải về sống với mẹ đẻ. Đứa con gái đã lớn cũng sắp lập gia đình. Một lần cháu buộc miệng bảo Mẹ ơi, bố mình thật khổ Có nhiều vợ mà cuối cùng chẳng có nhà để ở Đấy là kết cục của những người nhẫn tâm chối bỏ vợ con mình Chỉ biết nghĩ đến dục vọng bản thân Có một người vừa trẻ nói với tôi Chị đang quen với một người đàn ông đã có vợ anh ta rất tốt với chị Đến nỗi chị chỉ muốn bỏ chồng theo anh ta Tôi nói rằng Nếu chị đang sống yên ổn hạnh phúc với gia đình Thì nên chấm dứt quan hệ với người ấy Và đừng tự chuốc lấy phiền phức vào mình Khi thả mồi bắt bóng Đôi khi trong cuộc đời Ai cũng có những lúc đứng núi này trong núi kia nhưng chưa chắc Cỏ ở đồi bên ấy xanh hơn Quá thực Con người ngày nay Rất khó tìm giá trị của cuộc sống Cuộc sống luôn thả những con mồi Khiến ta cứ lao theo con mồi Mà đâu biết rằng Đó chỉ là ảo ảnh Là giả dối Là hạnh phúc mau qua Có biết bao người như say máu chạy theo danh lợi thú trần gian nhưng rồi họ không bao giờ toại nguyện với những cái mình đang có có cả những người dùng thủ đoạn bất chính để bắt bóng phù hoa nhưng chỉ thấy những ngổn ngang đau khổ dằn vặt lương tâm cuộc sống là đi tìm hạnh phúc Hạnh phúc không ở những con mồi danh vọng, quyền lực, tiền tài, dục vọng. Hạnh phúc hề tại ở chân lý, ở sự thật. Khi ta sống theo lẽ phải, theo sự thật lương tâm, thì ta mới có niềm vui nội tại tâm hồn. Hôm nay, Chúa Giêsu bảo, con đường tìm hạnh phúc của Ngài là yêu thương phục vụ. Chính cuộc sống Ngài mới là đường, là chân lý để chúng ta noi theo. Cuộc đời Ngài luôn sống vì tha nhân. Ngài luôn tìm kiếm niềm vui trong phục vụ. Ngài sống để trao ban, trao ban đến giọt máu cuối cùng. Cuộc sống của Ngài đã cho chúng ta hiểu hơn về giá trị cuộc sống. Con người chỉ có giá trị với xã hội và gia đình khi biết sống yêu thương và phục vụ. Càng phục vụ giá trị người phục vụ không mất đi mà xem ra lại càng tăng thêm. Chính Chúa Giêsu còn quả quyết. Ngài làm vua nhưng không ở trên ngai cho người khác phục vụ, mà Ngài sẵn lòng cúi mình phục vụ hết mọi phận người. Cuộc sống đã cho ta rất nhiều cơ hội để phục vụ. Phục vụ để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình. Phục vụ mang lại cho xứ đạo ngày một phát triển. Phục vụ cho dân tộc mỗi ngày một thịnh vượng hơn. Phục vụ chứ không đòi người khác phục vụ sẽ giúp ta không nhận tâm thiếu trách nhiệm với gia đình để đi tìm niềm vui cho bản thân. 
phục vụ vô vị lợi sẽ giúp ta biết từ bỏ hạnh phúc của riêng mình để sống có trách nhiệm với tha nhân. Xin Chúa giúp chúng ta biết nâng cao giá trị cuộc sống bằng đời sống hy sinh phục vụ, sống cho tha nhân hơn là đòi hỏi nơi tha nhân. Biết sống như ai đó nói rằng Bạn đừng nghĩ người khác đã làm gì cho bạn Nhưng bạn hãy nghĩ bạn đã làm gì cho tha nhân Chính lối sống ấy sẽ giúp ta biết dấn thân một cách quảng đại Để xây dựng hạnh phúc cho gia đình và xã hội Ước gì chúng ta cũng trở nên một nhân chứng cho chân lý Khi biết sống hết mình vì tha nhân. Amen. Amen.